Lakini ni jinsi gani utaomba lisali moja ili uweze kumfurahisha Mungu. Nataka kukupatia zile steps utakazozifata katika maombi na najua ya kuwa Mungu atakubariki utakazozipata utakapozifata kwa muda wa mwezi mmoja najua utakuwa na matokeo mazuri naye Mungu atakunemesha so step number one, unapoenda mbele za Mungu kuanza kuomba kitu cha kwanza anza na kumshukuru Mungu anza na kumwambia Mungu asante kama kuna jambo Mungu amekufanyia nenda lile jambo ambia Mungu asante kwa kazi ambia Mungu asante kwa biashara ambia Mungu asante kwa kwa familia umenipa familia thank you god for the family thank you god for good job thank you god for new day tell god tell god shukuru mungu maana bibili inasema kuwa do not be anxious of anything but in everything in prayer and supplication with the thanksgiving now make your request known so you must be a thank giver because when you give thanks glory goes to god mungu ana feel aku part of your life so you must keep on thanking god we as youth we must be people of prayer you must pray every day in the morning every day in the evening after job and before you go to job you must pray and thank god shukuru mungu kwa hiyo familia uko nayo shukuru mungu kwa hiyo kazi unayoifanya kwa sababu gani wengi wanatamani wawe na kazi lakini hawana wengi wanatamani wawe na biashara lakini hawana hiyo biashara lakini wewe mungu amekufanikisha uko na hiyo biashara shukuru mungu kwa hiyo kila wakati step number two, Unapoenda mbele za Mungu step na after kushukuru Mungu anza kutubu omba msamaa kama wanadamu tumekosea kuna yale tunayoyatenda yes unafanya jambo lakini haujui kama umelikosea we enda mbele za Mungu na uombe msamaa usianze kufikiria ati ah leo na sija sijamkosea Mungu nafikiria nimefanya nini mbaya hapana Mungu anasema ya kuwa ukisema ukisema haujamkosea wewe mwenyewe umetenda dhambi hivyo tu. Kusema tu haujakosea, umetenda dhambi. Yes. Yeah. Sasa kwa sababu hiyo unapoenda mbele za Mungu, ukishaomba Mungu, ukishaomba Mungu, ukishashukuru Mungu, enda katika kuomba msamaha. Ambia Mungu akusamee yale makosa ambayo umetenda kwa kujua na kwa kutokujua, Mungu akusamee. Kwa sababu hata Biblia inatuambia namna gani? Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, akawaambia kuwa ninaenda ku, ninaenda kuchukuliwa na nitauawa na nitakufa na siku ya tatu nitafufuka. Petero aliamka na visu akaambia Yesu, tuko hapa na silaha, tutapigana, hautakufa. Ingekuwa wewe ni mwanadamu wa kawaida, ungeona ya kuwa Petero anafanya kitu kizuri, anakupenda, Petero ndafiki yako, anakujali, atakupigania. Kama namna gani? Lakini Yesu, lakini Yesu ali, aliambia Petero namna gani? Ewe shetani, rudi nyuma yangu. Yaani Yesu aligundua si Petero anaongea ile ilikuwa shetani aliyokuwa ndani mwake ni pepo iko ndani mwake ile pepo iliyokuwa ndani mwake ndio ilikuwa inaongea na inaambia Yesu maneno ambayo Petero alisema yalikuwa maneno ya kuencourage Yesu wewe kama mwanadamu unaweza yaona ni maneno mazuri lakini Yesu aliona hayo si maneno mazuri hayo ni maneno kutoka kwa shetani ndio maana nakwambia unapoomba msamaha omba msamaha kwa yale mambo ambayo umeyatenda yengine huyajui unaona Petero hakuwa anajua kama anafanya makosa ya alikuwa anaona kama hapo ile upenda ako naye kwa Yesu anatirisha upendo wake kwa Yesu na kwamba lolote litakalofanyika kwako nitasimama nawe kukutetea nitasimama na wewe kukutetea yani alijua ya kwa ili kitu anayokitenda Yesu atamuona kama mtu wa maana amekaa naye karibu ni rafiki wake sana lakini Yesu alimwambia wewe shetani rudi nyuma yangu kwa sababu gani Yesu alimwambia vile kwa sababu Yesu aligundua ni shetani anaongea ndani mwake. So ndio maana unapoomba msamaha, omba msamaha kwa yale ambayo unajua ulipenda. Kama kuna kitu unajua ulipenda ni kibaya, sema, sema Mungu niliongea vibaya, nilinena vibaya. Itaje yote itoke. Lakini kama kuna ile hujui, sema Mungu kuna yale nimetenda, nimefikiria ambayo hayakupendezi, nimenena hayakupendezi, Mungu nisamehe. Yeah. Kitengo cha tatu, tuko pale kwa maombi sasa. Na, na kufunza jinsi unaweza omba one hour. Yesu aliwauliza wanafunzi wake hamwezi mkaomba lisali moja na mimi nakufunza jinsi unaweza omba one hour bila kuwa na repetition unajua katika kitabu cha matayo Yesu alipokuwa anafunza wanafunzi wake jinsi ya kuomba aliwaambia kuwa msio watu wa kujirudia rudia maneno mnarudia rudia maneno hapana na ni jinsi gani utaomba bila kurudia rudia maneno ni hii nipo ninavyokufunza siku ya leo so kitengo cha tatu unafaa uanze 
na ile damu ya uko zile vitu za kifamilia ile damu ambayo imeshikilia familia umeshaomba msamaha lakini kuna zile dhambi ambazo wazazi wetu walitenda lakini hawakuomba msamaha na kuna zile vitu ambavyo wazazi wetu walikosea wakajiingiza ndani na wakaeka msingi zinaendelea kutoa fake lakini hukuomba msamaha hawakuomba msamaha bado sasa wewe ingia pale kwa niaba yao uanze kuomba msamaha na unajitenga nazo ambia Mungu najitenga na uko najitenga na damu ya uko najitenga na kila kitu ya uko amen amen ukianza kujitenga okay kuna vitu zinaandama uko wacha nifafanue ki, ile kidogo kama damu ya ulevi damu ya ulevi ina affect uko unakuta baba yako alikuwa mlevi wewe unajaribu kutoka katika ulevi lakini imekataa ile damu inaendelea kukufata imekukwamilia imekukwamilia haitaki kukuondokea watu wenu walikuwa masikini ile damu ya umasikini inakuandama haitaki kukuacha umefanikiwa uko na kazi mzuri umefanikiwa unaingiza pesa mzuri lakini hizi pesa hazikusaidii hauwezi ukakifanyia kitu kizuri zile pesa kwa sababu gani kuna damu ya, u, ya umasikini ambayo familia yako ilipandwa ndani so kama wewe haujajitenga na ile damu ni lazima utaingia pale na wewe pia utajikuta umeanza kuwa masikini amen. amen i hope mnanielewa na tunaenenda pamoja hiyo hiyo ya uko hiyo huwa inakuwa muhimu sana ambia Mungu father i break the chain of generation generational chain the bloodline i break all that ninavunja hizo nguvu za damu ya uko ninajitenga nazo katika jina la Yesu ninatangaza damu ya Yesu ina take control damu ya Yesu inachukua ushukani damu ya Yesu inani control katika jina la Yesu ninajitenga na damu ya uko jitenge nayo kabisa remember tuko katika kitengo cha tatu ya kwanza nimekuambia shukuru Mungu ya pili nikakwambia kuwa kuwa mtu wa kuomba msamaha kwa yale umeyatenda na yale hujatenda bwana nisamee ya tatu ingia katika kuomba msamaha kwa niaba ya familia yenu naye Mungu atakuokoa yes. pale kwa jia, kwa kifamilia pale mm-hmm. kujitoa katika hiyo damu hiyo ni muhimu sana pastor Dishon amen watu wengi tunakosa sana kujitoa katika ile damu na inabaki ikitufata na inatuzuia kwenda mbele amen, amen. na najua Bwana atawabariki sana so kitengo cha nne ambacho unaingia sasa tunaenda katika remba tunazama tunazama angalia umeanza kujitoa pale sasa anza kuzikemea anza kukemea vitu zote kila mipango zote za giza unaanza kuzikemea una unakemea kila nguvu zote kila matak zote za giza unaanza kuzikemea unazikataa katika jina la Yesu ewe shetani na kazi zako nimekataa Bibili nasema katika kitabu cha mo, cha Mose ya kuwa kitabu cha James ya kuwa kataa shetani naye atakuondokea mm-hmm. yes ukifika pale sasa unaanza kutisha shetani unamkemea kabisa Unakata, kwa sababu sasa uko fresh uh-huh. umetubu dambi uko sasa fresh umejikata na damu ya uko uko fresh sasa unakataa unaanza kuondoa shetani na kazi zake unampinga una na, na kazi zake zote yes uh-huh. unazikataa zote zinaenda Amen. Amen. Sasa kitengo cha tano ukishakataa kumkemea shetani, unakemea shetani kwa familia yako, umetangaza baraka kwa familia yako, umekemea, umetangaza familia yako haitateseka, shetani wa kuteseka, shetani wa pombe, shetani wa kuangaika, shetani wa, wa umasikini na kukataa katika jina la Yesu. Sasa Biblia inasema kuwa ukimkemea shetani, huwa anaenda na anazunguka. Wewe unabaki ukiwa buri. Sasa ukishakemea shetani we mwili wako umebaki ukiwa bure shetani huwa anarudi na anaangalia kama uko bure anakuja tena anakaa pale na wengine saba Sasa hiki kitengo cha tano sitaki ubaki vile Amen, Amen. Sasa anza kuita Roho Mtakatifu achukue ushukani yes. Sema ya kuwa sasa nimezaliwa upya na kubali ufalme wa mbinguni na kubali roho mtakatifu niongoze. Sasa tunaenda katika rema. Watu we call rema kwa kizungu. Tunaenda sasa ile kiwango ambayo yani hapa unajifeel uko deep. Umeingia deep kabisa. Una sasa pale kwa nyumba yako ile madabahu uliyoyatengeneza, una sasa nguvu za Mungu zimeshaja. 
Amen. Sasa unaanza kuitisha roho mtakatifu. Holy Spirit I welcome you. Holy Spirit I welcome you. Take over. Take control. Take control of my life. See through me. Hear through me. Listen through me. Touch through me. Father what I whatever I go, go with me. Lead me the day. Prepare those that I am going to meet today in the name of Jesus. Father, sasa hasa kutangaza Roho Mtakatifu achukue ushukani katika maisha yako. Na utaona ya kuwa, kama ilikuwa asubuhi, utaona ya kuwa, iyo siku yote, roho mtakatifu watanza kukuongoza. Hatukutani tu na watu by mistake. Unambia roho mtakatifu, yule naenda kukutana na ye, mutayarishe. Tayarisha yule naenda kukutana na ye. So, hata kama ni marafiki wako, unakutana na hao, yes, wana zifiwe, mume, mumelala na mna gani. Jua ya kuwa hao marafiki, ni roho mtakatifu wa mewatayarisha na meweka tayari kitu ndani mwako, ta kuwaongelesha. Kwa sababu, umejitoa katika ile damu, umejitoa katika zile vitu za kishetani, nasa umakaribisha roho mtakatifu. Na unatempea na roho mtakatifu. Nasa tuko pale, ukiingia sasa katika kitengo cha sita, ukisha ajazwa na roho mtakatifu, uneza hata ungea in another tongue. Wana spiwe. Amen. Uneza hata ungea kwa ndimi. Kwa sababu, iyo ndo language ya spirit. Kama unaweza, unaweza ungea. Unajua sasa wengi hawa, hawa fatili hiyo sana. Lakini ukiweza, uneza ungea. Kwa sababu, ili ni language of the spirit. Bibili nasema, Paula nasema ya kuwa, kile kitu kinacho nifanya, mimi na kuwa apostol mkugwa, ni kuwa na ungea kwa luga kuliko wa maapostol wengine wote. Amen. Amen. Na hiyo ndiyo kitu inayo panga watu tunazama tunazama ndani kiroho katika Mungu oh, okay. mm, katika maombi kwa sababu unapoomba na unajatuni mwenyewe katika kiroho Biblia inasema kuwa ni roho mtakatifu anaongea na ile lugha ambayo we mwenyewe ukutaelewa na una deepen yourself utaanza kuona spirit yako imeanza kuwa align na Yesu imeanza kuwa align with the Holy Spirit unaanza kuingiana unaenda deeper 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 now kitengo cha sita sasa hiki ni kitengo cha kutoa unabii Unaanza kujitolea unabii wewe mwenyewe. Na hii unabii unajitoa namna hii. Tuko pale ninakufunza jinsi ya kuomba one hour. Tumeanza na kushukuru Mungu tumekuja kwa kuomba msamaha, tukakuja kwa kujitenga na damu ya ukoo, tukakuja na kukemea zile vitu ambazo shetani anaweza kuwa ameandaa katika maisha yako kujitoa na tukaingia katika kukaribisha Roho Mtakatifu ndani mwako na Yesu Kristo ndani mwako. Sasa tumefika katika kile kitengo cha kujitabiria wewe mwenyewe. Unaanza kujitabiria kwa jina la Yesu mimi si masikini. Mimi ni tajiri. Ninachukua utajiri. Kwa jina la Yesu nachukua utajiri. Kwa jina la Yesu mimi sitawahi kuwa broke. Mimi sitawahi kosa pesa kwa mfuko. Kwa jina la Yesu familia yangu imekombolewa. Nina nina niko na madakitari. Watoto wangu ni madakitari na hakuna shetani atakaye waandama. Natangaza familia yangu ni ya kuendelea mbele. Haitarudi nyuma. Pombe haitatuandama. Natangaza kwa jina la Yesu tumefanikiwa kazi imefunguka na tangaza kwa jina lesu tunaenda mbele unaanza kujitangazia baraka na unatangaza unatangaza biashara yangu imebarikiwa ndoa yangu imebarikiwa kazi yangu imebarikiwa kwa jina lesu na possess na possess zile baraka na chukua zile baraka na tembea na baraka na tembea na roho mtakatifu sitembei peke yangu kila nalo litenda ni roho mtakatifu Yesu Kristo unatembea ndani mwangu unafanya kazi ndani mwangu una function in me your word is in me neno lako limejaa ndani mwangu sasa ukifika pale anza kutumia sasa verses kama uko na neno ndani mwako sasa anza kutumia neno eh mm-hmm. unaanza kusema mimi ni mshindi mimi ni kichwa na sitakuwa mkia yeah. biblia inasema mimi ni kichwa na mimi si mkia mm-hmm. biblia inasema mimi ni mshindi ndani mwangu kwa maana niko na Yesu Kristo biblia inasema kuwa katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa nane, mstari wa tisa, kwa sababu ya wakati sitasoma pale lakini nita recycle Biblia inasema kuwa and this is the grace of the Lord that he was supposed to be rich yet he died poor but because of his poverty that you might be rich Ali, alifaa kuwa tajiri lakini alikufa akiwa masikini kwa sababu ya umasikini wake mimi nikuwe tajiri na unaanza kuprofesai kwa jina la Yesu kutoka siku ya leo mimi ni tajiri kwa sababu Yesu Kristo ako ndani mwangu na alikufa akiwa masikini mimi nitajirike mimi nakataa kuteseka kuteseka is not my portion familia yangu haitakufa mimi sitazika 
na protect familia yangu katika jina la Yesu Kristo na tangaza ukombozi familia yetu imeokoka ili neno linaenda kwa dunia katika jina la unajitabiria maneno mazuri kabisa na unaanza kuambia roho mtakatifu ya kuwa ninapoondoka we unaniongoza gari linaloenda kuingia umeshaliandaa yule mtu naenda kuongea na ye, umesha umeshamuandaa wale watu yale maneno naenda kuyaongea umeanda amesha kutayarisha kwa ajili ya ile safari ambayo umeanza yes kwa hiyo lolote utakalo kutana nalo njiani yes tayari yeye ye amekuandaa yes ukukabiliana nalo yes japo kwa hata kama litakuwa ngumu namna gani yeah kwa sababu kwa na roho mtakatifu anakuongoza yes pia anakutia nguvu yeah. au utashindwa yes Uta, utashinda yes isipokuwa changamoto zitakuja njiani yeah. lazima Mungu naye akupikanie kabisa sababu amekupea ile uwezo yes yeah. amen bwana sifiwe sasa unaanza unaanza ku i take it ninaichukua sasa ninachukua utajiri nachukua fungo ya maisha yangu nachukua nachukua katika jina la Yesu ninapotembea natembea na Yesu Kristo anaona ndani mwangu una jaso na ile ujaziri unaanza kupokea biblia inasema tunapoliomba tuamini ya kuwa tumepokea na tutapokea amen so ile kuamini inakuja namna gani ukianza kutangaza ya kuwa napokea natembea natembea na ufalme wa Mungu ndani mwangu hakuna kitu kitanitisha fear is not my portion because Mungu hakunipea spirit of fear he didn't give me the spirit of fear and timidity but he gave me the spirit of power and of sound mind so nikitembea natembea with the power nikitembea natembea na nguvu za Mungu ya asitawahi kuwa na siku mbaya katika jina la Yesu no matter hata shetani akuletee siku gani wewe ndani mwako amini sitawahi kuwa na siku mbaya mimi nimebarikiwa natembea kama mubarikiwa nafanya kazi kama mubarikiwa naingia katika hiyo ofisi kama mubarikiwa naingia pale kazini kama mubarikiwa wana Amen. Na pale utaondelea kuona ya kuwa hiyo siku yako Mungu ataichukua na anaitake control. Sasa ikifika kitengo cha mwisho sasa cha kumalizia, mm-hmm. unamalizia sasa maombi, unaweza kusema asante Mungu maana nimeichukua. Mm-hmm. Sasa ni kitengo cha kushukuru tena. Ulianza na kushukuru, maliza na kushukuru. Mm-hmm. Sababu Biblia inasema ukiamini ukiamini yani ni ku Kushukuru inamaanisha kuwa umeamini kile kitu umeshakipokea. Umeshakipokea. Gari nimeipokea. Asante Bwana umenipea gari. Asante Bwana sitawahi tembea tena kwa mguu. Asante Bwana umenipea kazi. Asante Bwana umenipea familia. Asante Bwana umenipea uzima. Kama wewe ni mgonjwa, penduka uambie hiyo magonjwa katika jina la Yesu. Ewe nguvu za mgongo kuuma, kichwa kuuma kila wakati. In the name of Jesus Christ of Nazareth, come out of my body. Father I thank you I receive healing. Na kushukuru Bwana nimepokea uponyaji. Na kushukuru Bwana natembea katika ufalme wako. Bwana uponyaji uko ndani mwangu. Nikitembea ni uponyaji. Watu familia yangu imepona. Mzazi wangu amepona. Amen. Bwana asifiwe. Na ukiendelea pale utaona ya kuwa maisha yako itaanza kubadilika. Na kuwa mtu sana ikifika usiku hiyo asubuhi ukiamka unajua maombi lazima uamke kitu saa 10. Uh-huh. Uombe for one hour na najua itakusaidia sana yes. kila siku ukiweka hiyo maombi in practice itakusaidia utakuwa unaomba in one na kuwa mtu akubariki familia yako mm. first addition yes. kila siku asubuhi tabiri usiseme tu ya kuwa mtoto wangu ni daktari ila amuka usiku kama amelala mguze katika jina la Yesu napanda mbegu ya udaktari ndani mwako mimi kama mzazi natangaza hakuna nguvu za giza nguvu za uchawi zitafaulu juu yako mtoto wako akiwa analala Unawaguza nyinyi nguvu za magonjwa hazitawataka. Nyinyi ni wazima katika jina la Yesu. Na wa protect na damu ya Yesu. Waguze vichwa. Guza bibi yako. Akitaka kuamka ambie nilipa mahari wewe lala. Mimi niko kwa kazi yangu. Na yeye Mungu ataendelea ku protect familia yako. Utakuza familia yako katika ufalme. Guza familia. Wacha kungoja kama watoto wameanza kugonjeka, unaanza kukimbilia pasta. Unaanza kuomba. Biblia inasema kuwa Yohana alikutana na Mungu alipopenduka katika kitabu cha Revelation alipopenduka hivi akaona light kampiga naye Mungu akaanza kumuongelesha akamwambia namna gani mimi ni alpha and omega mimi ni mwanzo tena mwisho lakini nyinyi watu wengi mnapenda sana kuweka Mungu mwisho amegonjeka ameenda hospitali sasa ile tumaachia Mungu sasa ndio mnaachia Mungu baada ya kwenda hospitali baada ya kwenda hospitali ndio mnaachia Mungu baada ya mtoto ameanguka shule ndo unaachia Mungu sasa. Haki Mungu amejaribu kusoma nini? Gusa mtoto tangaza mbegu ya 
kijamii haitakufata mm-hmm. wewe natangaza mbegu ya utajiri guze waguze wakiwa usiwapigie kelele hii maneno unaweza ukayaongea in spirit with the heaviness in you na uguze watoto wako na iwa protect kabisa yeah. nikimalizia niko tu na ushuda mmoja ambao mama mmoja alitoa huyu mama alikuwa mganga na kazi yake ilikuwa kuroga watoto wa watu wengine anakutana na wewe na mtoto wako akienda shule anachukua ile miguu anaenda anaroga hao watu wako huko nje wako yani kazi yake ni urogi tu ilijana ni mwake sio ya kuwa umemkosea sio ya kuwa umefanya kitu mbaya ye kazi yake ni kuroga siku moja akachukua udongo pale ambapo mtoto amekanyaga mtoto amekanyaga pasipo kujua ya kuwa mama ya huyu mtoto ni muombezi na kila siku huyu mama anaombea watoto wake na anawaguza na damu ya Yesu. Na akasema akuwa anaenda kuroga huyu mtoto aanguke shule. Unajua kuna watoto wengine unaweza kuwa na familia ya watoto, mtoto wako anafanya vizuri, anafanya vizuri. Siku moja akirudi unaweza kuona mtoto anaanza kuanguka masomo. Alikuwa anafanya vizuri anaanza kuanguka. Shida imetokea wapi? Mhm. Ame, ame, ani unashindwa <laughs> mwalimu ndio asomeshi ama shida mtoto ndio amekataa kusoma very good unajiuliza ni mwalimu asomeshi vizuri unabadilisha mwanafunzi mwa lakini bado tu anarudi na ile matokeo kwa sababu gani kuna watu wengine ni wachawi tu yani uchawi uko ndani mwake unawa unawasisimua tu kila wakati ufanye tu hata kama hujamkosea amen. amen so unakuta kwa huyu mama alipochukua ile udongo akaenda kuweka mahali ya kuwa huyu mtoto asifanye vizuri. Wacha nikwambie kilichotokea. Mkono wake ulirudi ndani. Mkono wa huyu mama aliyekuwa mchawi uliingia ndani. Na huyu mama alikuwa anatoa ushuhuda. Akashindwa hajawahi onana na kitu kama hiki. Alipojaribu kwenda katika ile mira yake, anajaribu kuangalia shida iko wapi. Aliona mama ya huyu mtoto amesimama na panga. Hii ushuhuda ninayokuambia ni ukweli ni real na ilifanyika. Na ni ushuhuda ambao nilishuhudia mwenyewe akishuhudia hata iko pale YouTube. Akajaribu aka kufuatilia hii familia vizuri, akakuta mahali huyu mama huwa anashiriki, akaenda pale. Alipofika pale akaombewa naye mkono wake ikarudi ikawa sawa. Akaenda pale mbele akaanza kutoa ushuhuda. Walipoita mama yule wakamuuliza siri ilikuwa nini? Mama akasema ya kuwa mimi kila siku saa tisa ya usiku saa kumi ya usiku naamuka na shika watoto wangu na mwambie kwa jina la Yesu nimebarikiwa damu ya Yesu imewazikira hakuna nguvu za uchawi zitafaulu ndani mwenu hakuna nguvu za ukanga zitafaulu ndani mwenu na wanapotoka kila siku akienda shule ile damu ya Yesu imewazingira na mama yake ndiye anaonekana huyu mchawi alipokuwa anajaribu kuroga anaona mama yake amesimama na panga haikuwa panga fiziko ilikuwa panga ya maombi ilikuwa maombi aliyokuwa naomba akiguza watoto wake ndio ilikuwa inamsaidia najua ya kuwa msikilizaji mwenzangu umebarikiwa sana na utafuatilia hii maombi na baada ya mwezi mmoja utakute, utakuja kuwa na matokeo mazuri na kama uko pale na hujaokoka naomba mkubali Yesu Kristo na kama uko pale na umeokoka na unajua Yesu Kristo naomba tu uendelee na mimi kabisa ufuatilie haya maombi na wewe utabarikiwa najua umeandika chini najua utayafata Mungu akawabariki sana na akawanemeshe. Amen. Asante. Hii ni Embassy TV, kipindi ni wingu la tumaini. Nami ni mtayishi wako, Pastor Dishon. Na shiriki na kuhudumu hapa Juja, kanisa linaloitwa Ambassadors Faith Church. Iko hapa Juja. Fika sehemu za Kashororo hapo kwa AP, tuko pale mbele kidogo. Shika njia ya kwenda. E, pande sa Sandy Ball. Kwa hivyo nakukaribisha tena na tena na kuna mambo ambayo umeongelea kuhusu maombi wacha ni niseme hivi watu wengi ama watasamaji wengi huwa wanafanya kosa la kwamba wakati anapoingia kwenye maombi jambo la kwanza yeye ni kuanza kuitisha Mungu kila anachokihitaji. Na nimekundua kwamba kwa hivyo ama tumeona ya kwamba kwa hivyo jambo mzuri ama jambo la kwanza kabisa unafaa ushukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda ama kwa yale ambayo yanafanyika maishani mwako. So tumepata kwamba baada ya kushukuru Mungu uingie katika kutupu. Wakati unapotupu yale ambayo umetenda na, kwa kutojua na kwa kujua yale ambayo umetenda kama unajua 
umetenda yataje kwa kinywa chako Mungu akusamee na kwa hela ambayo umetenda kwa kutochua pia sema uenda nimetembea katika njia ambazo asijakufurahisha nikanena mambo ambayo ni kinyume na neno lako uombe Mungu akusamee hiyo ndio point ambayo nimepata pale katika kutupu eh, nikapata ya kwamba pato katika maombi nafaa tuombe na tuchitenganishe na ile tamu ya ukoo kwa sababu unaweza kuwa unangangana katika maombi Mungu akutendee jambo fulani lakini kwa sababu tamu ya ukoo pato imekushikilia bado inatai ichapo kuwa umeokoka unahubiri injili we ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana Mungu anakutumia katika e, utuma wake lakini kuna kitu ambacho pato kimekushikilia kinachoitwa damu ya ukoo so hii damu ya ukoo inafika mahali inaanza kudai ndipo sasa unakuta kwamba watumishi wa Mungu wakubwa sana unasitugia wametisabia tu safari moja na wamepotea hivyo ni kwa sababu hawakukumbuka kujitoa ama kuomba Mungu akawatenganishe na ile tamu ya uko. E, tukafika katika e, a, o, katupea mfano wa ile tamu ya uko ambayo huwa inatai maishani mwetu kuna ulevi umaskini na kuna uchawi na wisi na pia kuna kuna ile ambayo tunaita ya kwamba umalaya ama inaitwa eh yes. kwa sababu pato inadai mm. maishani mwako mm. na we mwenyewe kujitenganisha nayo mm. au ku, au kukiri na kinywa chako Mungu akutenganishe na na hizi na hii damu ya uko kwa hiyo pato ina inadai inasema kwamba wewe ni wetu hauwezi ukafuga ngambo ile licha kuwa umekanyaka mungu mmoja ngambo ile hii ingine pato imeshikiliwa kwa hiyo ni vizuri ukatafakari maishani mwako katika familia yenu ni mambo kani ama ni misingi kani ambayo ilikuwa imewekwa labda hiyo ndiyo itasababisha kuanguka kwako uh, tukapata katika namba 4 eh, tukatae shetani tupinge shetani na kasi zake wakati tunapopinga shetani na kasi zake shetani atatoroka nawe utapaki ukimtumikia Mungu na ukatuambia kwamba e, wakati unapopaki shetani wakati anapoondoka aendi mbali huwa anasunguka sunguka akitafuta ile nyumba ambayo alikuwa anaishi bado iko empty ama kuna mtu ameoccupy so uh, tukaelezea kwamba unaitisha roho mtakatifu akae ndani mwako na aanze kukutumikia so shetani wakati atakaporudi atapata ile nyumba tayari iko na mwenyewe. Kwa hivyo natumai mpenzi mtasamaji wetu umeshika point pata ya nyingine nayo itakusaidia sana. So eh, katika ile safari ya maombi bado unapata ya kwamba eh, ujitolee mwenyewe ama ujitapirie mambo mazuri maishani mwako. So ni jambo gani unataka Mungu akutendee? anza kujitapiria kwamba sina kazi lakini nitapata kazi katika jina la Yesu. Mm. Unajua kuna jambo moja ambao huwa wanadamu tunakosea wakati unapoondoka ukiingia kwenye ofisi fulani unatafuta kazi kabla uingie kuna mahali unapita tunaita reception. Mm. Ukifika pale laptop utaidishwa CV wakati utakapoona yule akombere yake anaitishwa CV uone kwamba yeye alifanya vizuri ama CV yake iko juu kuliko kushinda yako unasema kwamba he kama labda kwa njia moja au nyingine huyu wakati atakapoingia ndani atoke na ujumbe kwamba wananiambia kwamba watu washachukuliwa so we ukiwa pale nje bado unangojea kuingia ndani watu na, unasema kwamba kama huyu CV yake iko sawa kuliko yangu mimi nitachukuliwa kweli kwa hiyo tayari we mwenyewe umeona kwamba umeshindwa yeah, ndipo tunasema kwamba jitapirie mambo mazuri yes. lije ya kuwa yale masomo yanayo itajika mahali pale mimi sina mm. lakini kwa uwezo wa Mungu nikiingia pale nitapokea ile kasi mm. so utapata kwamba huyu amekataliwa yeye na CV yake ambaye ni nzuri kuliko yako lakini wewe wakati unapoingia mahali pale umechukuliwa ni kwa sababu ulichitapiria mambo mazuri au kuomba tu Mungu wakati napoondoka naenda kutafuta kasi Mungu nifanikishe nifungulie njia na milango na ukawajia pale la 
wakati ulipofika katika ile sehemu ulisema kwamba najua Mungu tayari ile kazi ishapokea na kwa hakika kwa uaminifu wake Mwenyezi Mungu utapokea so e, mkeni wetu tulikuwa tunasema nataka kuongelea kwa dakika kama kumi hivi kuhusu vijana na wokofu amen we, wewe ni kijana na wewe umeokoka amen na wewe katika utuma kwanza sijui una utumu katika kitengo kani mimi ni msaidizi wa mchungaji assistant pastor pale Roisambu na pastangu anaitwa pastor Jonathan na bibi yangu niko na bibi amen ameokoka ni present worship leader pia tunashukuru Mungu kwa umbali huo amen yes yes amen nashukuru yes. kwa sababu na kumbuka tukichoa naye ilikuwa kitambo sana ukiwa kijana mdogo amen. miaka kama haikosi kufika miaka saba hivi kabisa hata nilikuwa naangalia wakati nilipoona posta yako nikaanza kuangalia katika kumbukumbu kumbu zangu nikaona kuna picha tulipikwa nayo ikiwa ndio umemaliza form 4 hivi yeah. e, nikaona yenyewe Mungu anatenda kazi yake maishani mwako yeah. so nashukuru Mungu e, tunaongelea kuhusu vijana na wokofu yeah. ni changamoto gani ambayo umepitia yeah. ukiwa kijana tukafika mahali ukawa katika ndoa ya yeah, ni changamoto mingi sana kama kijana napitia haswa haswa sisi ambao tumeitanishwa na Mungu kwa sababu mm, shetani akienda kujaribu huwa anaangalia wale ambao wameitanishwa na Mungu kwa sababu yule ambaye hajaitanishwa na Mungu hata shetani akimjaribu hata jua ya kuwa shetani amemjaribu atachukulia kuwa ni kitu cha kawaida jambo, jambo la kawaida ni jambo tu la kawaida yeye kuenenda venye anaenenda lakini haswa sisi ambao tumeitanishwa na Mungu kuna zile challenge ambazo tunapitia haswa ha, kama vijana hata kabla hauja mimi kabla sija sijapata mchumba nimepitia maneno mengi sana ya ujana na hizo vitu ambazo vijana wanaendelea kufanya hizi nje huwa hazisaidii wewe mwenyewe unaweza dhani ya kuwa zinasaidia lakini kuna ile spirit ndani mwako inakuambia kuwa you are not in the right place here mm -hmm. amen amen so kuna mambo mingi ambayo tumepitia mimi kwanza haswa sana ilikuwa nimepatwa na ile spirit that the spirit of lust ile spirit ya kutamani sana wasichana mm -hmm. ilikuwa imeandama sana hata nikiwa campus ikaniandama kabisa so nikawa niko niko in the middle kabisa unaelewa yani Shetani amekuwekea ile spirit na sikujua hii spirit ilikuja kutoka katika ilikuwa katika inafata kizazi. Ndio maana nimekwambia jitoe katika hiyo damu ya, ya uko hiyo jitoe jitenge nayo kabisa. Kwa sababu inaweza ikakuandama. Mimi nilikuwa ni maandamwa. Yaani ile spirit ya last ilikuwa ndani mwangu kabisa. Inaweza kuida hata singeweza kuicontrol. Unakuta pale msichana pale msichana pale msichana na hapo sijaokoka. Mpaka bebe yangu <laughs> Depo nioe nioe bibi yangu unajua pia yeye alikuwa alikuwa amenisoma soma njia zangu hakuwa ananiamini tukianza ndoa mhm mm nashinda akiniambia we ulipatilika ama pata unajua na kuwei si mimi nikamwambia <laughs> jinsi unavyonichukua mhm mm jua ya kuwa mimi nimefanyika kuwa upya nimezaliwa na Yesu Kristo na nimefanyika kuwa niu unajua kuna ile kuokoka na unajazwa na roho mtakatifu na unachukua roho mtakatifu unakuwa na roho mtakatifu mm. na kuna ile being filled with the holy spirit with the spirit of the lord mm. so when you get filled unaongea kwa niaba ya Yesu Kristo so what you do sio wewe unafanya ila ni Yesu anatenda kupitia kwako lakini kabla haujakuwa filled kuna vitu zingine tunafanya na hatujui kama tunakosea mm -hmm. kwa sababu you are not filled so mimi nilikuwa nimepokea Yesu na nilikuwa nimeokoka lakini nilikuwa kwa hizi vitu wazazi wangu wanaomba sana wanajua Mungu wamekuwa akinilea katika wokovu sana lakini kwa sababu ya kujaribiwa na shetani ndio ilikuwa inafanya wakati mwingine na nikuta niko na hii spirit of lust wakati mwingine nasumbuliwa haswa sana mimi nimesumbuliwa na hiyo spirit hiyo spirit ndio imekuwa ikinisumbua sana lakini kwa sasa niko sawa niliokoka na nikamkubali Yesu Kristo na nikaachana na kutoka ni I love you my wife I know you are watching me or you are going to watch me 
I love you so much. And when you minister, I pray the spirit of the Lord be with you. Amen. Napenda sana familia yangu na ienzi sana. Anaitwa Scovia. Nampenda sana kabisa. Kwa sababu amenilea, amenilinda niko smart hivi. Hata inaonekana anafanya kasi mzuri. Amen. Nashukuru Mungu kwa hayo. Amen. Kwa hivyo eh, kuna unajua sasa zingine ndipo zinafika katika mstari mmoja hapa katika kitabu cha Muhubiri. Mm. Eh Muhubiri 11 mm -hmm. mstari wa tisa unasema hivi wewe kichana ufurahie uchana wako mm. na moyo wako uka mm. ukachangamshe mm. siku za uchana wako ukasiende ukasi njia za moyo wako mm. na katika maono mm. ya macho yako lakini uchue wewe mm. ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Amen. So unapata pale Biblia imekuweka wasi mm. fanya ile kitu inafurahisha moyo wako, mm. ile kitu inapendeza macho yako, mm. lakini ukumbuke mm. kwa yale yote ambayo unafanya mm. Mungu atakuleta kwenye hukumu. Yes. So we kijana ukiwa pale nje unafanya mambo ambayo inapendeza macho yako, mm. inafurahisha moyo wako, mm. lakini wakati Mungu atakuleta kwenye hukumu mm. itakuwaje wakati utakaposoma huo mstari na utafakari yeah. usisome tu wajie pale juu mm. e, ukisoma mstari wa kumi mm. unasema kwamba kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako mm. na uondoe upaya mwilini mwako mm. kwa maana uchana ni upatili na utu usima pia yes ondoe majonzi moyoni mwako mm. so usio unaona tu kila kitu unachokifanya ni kisuri tafakari ukitasame mara ya pili yani ukione kwa mtasamo mwingine usitasame tu kwa macho ya mwanadamu na uridhike ya kwamba hii kitu ni kisuri itasame na ule mtasamo wa roho mtakatifu uone licha yes. kuwa kinapendeza kwa macho ya wanadamu yes. katika macho ya ukristo yes. macho ya roho mtakatifu kinapendeza yes. uh, tunaambia kwamba uh, utu usima na, na ujana ni, upa, ni upatili yani yes ni vitu ambazo sinaisha mm. lakini yale mambo naye yatenda mm. hayo ndio yatasababisha wakati hizi ujana utakapoisha mm. utaenda wapi mm. siku ya hukumu imefika utaenda wapi mm. bibili inasema kwamba uondoe upaya mm. mwilini mwako yes. so yale mambo naye yafanya yakifurahisha mwili wako mm. na yakipendeza macho yako so ni mambo mapaya kama ni masuri kama ni masuri uyaondoe yes. kwa sababu uchana na utu usima ni upatili amen uh -huh. and Endelea. na kwa hiyo pia ndipo uh -huh. ujue jambo ni mzuri unajua mwingine unaweza kuwa unauliza nitajua jambo ni mzuri lazima uwe mtu wa neno uh -huh. ukijua ya kwa ile kitu unaloenda kulifanya ninaendanisha na neno jua ya kwa hiyo kitu ni mzuri alafu kitu cha pili jinsi nimekwambia kuwa mtu wa kuomba kila asubuhi uh -huh. amuka saa tisa amuka saa kumi omba for one hour for two hours na upitie neno jaribu kuendanisha na neno na hiyo siku roho mtakatifu atakujaza na kile kitu utakachokuwa na kitenda kile kitu utakachokuwa na kitenda kama ni kibaa roho mtakatifu atakwambia atakwambia brother mm -hmm. in fact sasa <laughs> unajua sasa is not flesh mm -hmm. si mwili inatenda sasa uh -uh. ni roho mtakatifu ana function ndani mwako na unakuta kuwa atakuzuia pia kuingia katika shida zingine uh -huh. mimi kama kijana nilishindwa kujicontrol by the way usijaribu kujicontrol wewe ukiwa kijana uwezi jicontrol uh -huh. yes hizi vitu za pombe nini mihadharati hauwezi ukajicontrol mwenyewe nilijaribu mimi mwenyewe personal kujicontrol lakini kashindwa uh -huh. but once ukiachilia roho mtakatifu na uambie holy spirit take control it's not about me now is about you and whatever happens let it be you and you alone jesus christ nimekwambia unapoomba pale mwisho wa kuwa ambia mungu see through me listen through me speak through me touch through me walk through me yani ona ndani mwangu ona kupitia kwangu yani iwe ile kitu unayoiona mimi si mimi naona ila ni wewe unaona speak whatever i am going to speak Whatever I am going to speak anywhere let it not be me but let it be you anything i speak it is you anything i see it is you anything i hear it is you anything i touch 
is you. And if anywhere I go, is you. Release yourself now. It's not by power nor by might, but by the Spirit of the Lord. That says the Lord. Bilina sema ibo. Sio kwa nguvu na uweza, ila ni kwa roho mtakatifu. Achia roho mtakatifu tuwa chuku ushukani. Yani, wakitembea uta, hisi tu, you are free. Mm-hmm. Because Holy Spirit is in control. Hakuna kitu kibaya itakupanyi. In fact, wachi ni wambi, mimi sita wai teseka. Na sita wai kuwa masikini. Amen. Sabu gani? Mm-hmm. Because Christ is in me. He's functioning in me. Na sita wai kuwa mgonjwa. Because I have the DNA of Jesus Christ in me. Yes. Amen. Amen. Sasa ni kuna hile passion na ni mwangu ya kuwa. It's not just embassy. But we are going to go far. We are going to preach the world. Amen. Mungu alituita tuubiri. And if you are there and you are youth, purpose to serve God. Mm-hmm. Purpose to reach many souls. Kuwa na hile anger ya ku, kuokoka watu wengi. Kuokoka watu wengi kwa Christ. Win many souls to Christ. Have that passion in you. Preach the gospel. Kubiria hawa watu na utembea now about Jesus Christ. Wampie wokovu na wajue ya kuwa Yesu Christo anaishi. Na ye mungu hata, hata kuhukumu. Hata una ya kuwa uli maliza kazi yako. Ubiri. Wataanza na kukataa. Lakini itafika wakati. Wataanza kukubali ilo neno. Na wataokoka. Na mungu hata kupema. Have passion. Kuwa na passion. Dani mwako ya, ku, ya kuokoa watu wengi. Win souls to Christ. Na nimekuambia be filled with the spirit. Angalia wacha nikupe tu example before ni Caribbean edition. Mm-hmm. Wanafunzi wa Yesu walikaa na Yesu kwa miaka 3. Mm-hmm. Yesu alipokufa walijaribu kwenda kuhubiri neno ikakataa. Wengine wakarudi Damasco, wengine wakarudi kuvua samaki. Mm-hmm. Lakini Yesu alipofufuka wote wakakusanyika Yerusalemu. Unajua ni kwa sababu gani walikuwa wanaenda kufanya shughuli zao? Kwa sababu hawakuwa na roho mtakatifu. Hawakuwa wamefilled na roho mtakatifu. Mm-hmm. So, walikuwa na neno, Yesu walikuwa metembea nao kwa miaka tatu, walikuwa na neno ndani mwao. Lakini kukosa roho mtakatifu, ilifanya walikuwa narudi kwa kazi zao. Wengine walikuwa natembea sijui walikielekea wapi, wengine wanarudi kufua tamaki, wengine wameenda kazi zao, wanajua ya kuwa Yesu wamefariki na sasa hakuna kitu ingine itaendelea. Hakuna kitu ingine na Yesu wakikawa Lakini Yesu alipofufuka na bado anaishi mpaka sasa, akawajaza na roho mtakatifu. And they speak with the boldness. Akawambia nyinyi mutakuwa mashahidi wangu mm. to the world. So they speak with the boldness because they have the spirit of the Lord. Walipo toka pale, hakuna mwenye alienda kufuwa samaki sasa. Hakuna mwenye alienda sijua hameenda kutembea biashara zake. No, they went for souls. Walienda kuhubiri kwa watu. Kuhokoa watu kuwaleta kwa Yesu. Kwa sababu walikuwa mejazwa na roo mtakatiku. So be filled with the Holy Spirit and go for souls. Go for them. Youth, as youth, use that chance. For us, what nakuwa na crusade, we tunanda crusades every now and then. Wale roisambu. And we purpose just to win souls. We preach in the crusades. We are just there for God. And ukifanya mungu kazi, you don't. Yani, huenendi na wewe. Mimi huwa chienendi kiti mimi mwenye ni mefikiria. Na achia mungu mwenye wa. Na kuwa mpole, na kaa kando, then unachia Holy Spirit mwenye wa. And I take control. Nyelewa pale. So as you accept the Holy Spirit in you and he's going to teach you. Amen. Yourself wezu kachi control. <laughs> so, niko na mstari mfupi hapa kwa ama yes. mstari mmoja hapa kwa youth mm. wala ambao wame okoka na wala ambao awacha okoka. Yes. Eh, ukisoma uyo, uyo mubiri pato, mm. kuminambiri, mstari mm. wakuandu na sema, mkumbuke mumba wako, mm-hmm. siku sa uchana wako. wako. Mm. Kapla asichacha sile siku siliso mbaya mm. wala haijakaribia miaka utakaposema mm. mimi sina furaha katika hiyo mm. so ina maana ya kwamba mm. wakati pato uko na nguvu kijana ni mtu ambaye pato ako na nguvu anaweza yes. akakimbia anaweza hey. akaongea hey. anaweza akaruka anaweza fanya jambo lolote yes. lakini wakati unapofanya jambo lolote pato uko na sile nguvu mm. hata uwe na miaka Seventy lakini pato kuna uko na ile ngufu yes. wewe ni kijana Tumika. sasa atuongei kuhusu sasa yu, kijana yule ambaye ako under 35 yes. ni kija, yule mtu ambaye pato ako na ngufu Gufu. lakini huyu mm. anafanya mambo ambayo inafurahisha macho yake mm. na inapendeza roho yake mm. chuo kwamba hiyo nafasi ukumbuke muumba wako Kabisa. wakati unapo 
fanya yale mambo yote yes. kumbuka pia unafanya kwa uwezo wa Mungu ama unafanya ikimpendeza Mungu mm. ama ile nguvu Mungu amekupea kwa wakati huo yes. unaitumikia namna gani yeah. kwa sababu Biblia inatuambia namna gani inatuambia hivi chua ya kwamba kuna siku sitakuja ambayo sitakuwa mbaya yes. nazo sitakuwa nyingi kuliko zile siku za ujana wako yeah. so ina maana ya kwamba wakati unapo mkumbuka Muumba wako wakati unapo kumbuka Mungu wako hizo mm. siku sitakacho sitakapokuja mm. siku ambazo sitakuwa siku mbaya kabisa yes. pia yeye atakukumbuka yeah. ama wewe pale unashika point gani hapo yes exactly ni hivyo tu unapotumika wakati huu naye Mungu atakukumbuka ile wakati ambapo umezeeka. Unajua saa hii unapofanya kazi unajiekea akiba. Unajiekea akiba. Romana nakwambia e, sitawaitezeka mimi. <laughs> Wewe unaweza kula ni unajiuliza ada si umekuja umekuja maybe na boda boda au ukitembea au una gari. No 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 isikujalishe. Kwa sababu gani? Kuna thawabu na jiwekea mahali na itafika siku Mungu ataanza kuzifungua. Na ukianza ku ukianza kufanyia Mungu kazi ukiwa kijana, jua ya kuwa ukizeeka Mungu atakukumbuka. Na atakuwa pale karibu nayo. Kwa sababu Biblia hii, hii ni unabii. Tunatembea na unabii. Kila kitu unachokisoma hapa, we have three things in the Bible. Unapo unaposoma Biblia, unatarajia kufata vitu vitatu. We have what you call promise you have what you call principle and you have what you call prophecy so unaposoma biblia unajitabiria biblia imesema ya kuwa nitumike nikiwa youth na huko mbele Mungu atanikumbuka hiyo kwanza ni promise so the moment unatumika ukiwa youth unaanza kujiuna prophesy to yourself ya kuwa nitakuwa nitakuwa vizuri nikizeka hiyo ni prophecy already wengine so, wakiteseka mimi nitakuwa pato niko sawa so ukisoma biblia verse Jua ya kuwa hiyo ni promise kitu ya kwanza. Alafu tena hiyo ni prophecy. Lakini ndiposa hii prophecy ikuwe fulfilled kwa maisha yako kuna principle lazima upate. Lazima upate. Sio tu lazima utakuwa sawa ukizeeka. Hapana. Principle inasema namna gani? Principle inasema ya kuwa tumika ukiwa kijana. Mhm. Hiyo ndio funguo ya kufanikiwa ukiwa umezeeka. Uh-huh. Sio tu nasoma nitafanikiwa nikiwa nimezeeka unasema vile Biblia imekuahidi no pata principle pia. Mm-hmm. So unaposoma Biblia kuwa na hizo vitu tatu katika akili yako. Mm-hmm. Kwa ya kuwa Biblia itakuahidi na imekupea promise na hiyo ni prophecy. Then jua principle. Hata mimi nikisema hapa ya kuwa nita, sitawaiteseka mimi ni tajiri. Biblia inanipea principles. Lazima utoe fungo la kumi. Lazima utoe sacrifices. Lazima utoe seeds. Ndiposa ukwe tajiri. Kuna principles lazima upate. So kama youth tumikia Mungu sasa na ukizeeka Mungu atakukumbuka. Hii ni Embassy TV yes. Home of Champions. Yes. Na kipindi ni wingu la tumaini. Yeah. Uwa tunakuletea kila siku ya Jumapili mm. asubuhi kuanzia masaa saa 12 na nusu hadi saa mbili na nusu. Mm. Na ukitaka kutafuta kwenye YouTube, tafuta Embassy TV, yes. uko pale YouTube. Mm. Ukitafuta pia kwenye Facebook, tafuta Embassy TV mm. Home of Champions utatupata. Kwa hivyo kwa yote yule ambaye anaye tutasama siku ya leo naomba tu tume comment yako pale tutaisoma na pia ukiwa na jambo lolote ambalo unahitaji tulisungumusie tuma pale tutadisungumusia yes. na pia kama unahitaji kufika hapa pia tutakukaribisha na pia kama uko na event yoyote ile unataka tuilete live kwenye Embassy TV pia wasiliana nasi hiyo yes. shughuli yote tunaifanya ni kwa sababu ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu na hapa tunafanya kasi ya Mungu atuko katika mambo nyingine yoyote yale yes. na kama unataka kuhubiri pamoja nasi mm. hapa tunahubiri neno mm. karibu karibu bora jambo la kwanza wasiliana nasi mm. na pia tunacheza nyimbo ukiwa unataka tucheze wimbo wako yes. tafuta tu Embassy TV like follow alafu tume lingia wimbo yako pale Lakini na wikosipi. pia u request Gospel pure gospel. Wimbo ambao uko na mafundisho. Yes. Kwa hivyo bora tu hiyo message umeweka kwa wimbo. Mm. Wakati tutakakua hiyo link, tukakua hiyo wimbo, mm. tutacheza. Na pia uwe unafuatilia. Tukiona unafuatilia, tutacheza wimbo wako. Tunacheza pure pure bila kulipisha. Na pia tunakaribisha kwenye interview 
kila siku ya Jumapili masaa saa tisa na kuwa na kipindi cha mwangasa wa injiri kwa wasanii. Kwa hivyo tunaanza saa tisa hadi saa kumi na moja na nusu. Unakaribishwa pia tuma komendi yako utume sema tu nataka kuja kwenye interview tuwasiliane nawe tukwambie vile tunafanya. Amen. Na pia Sunday masaa hiyo ya saa tisa mm. eh, kwani hapa tu ya kipindi cha mwangasa wa injiri kwa msanii ukiwa na event yote hiyo siku ya Jumapili mm. naweza tukaileta ndani ya hiyo kipindi mm. bora tuwasiliane nawe. Sijui eh, ndugu yangu yes. Pastor Philip yes. eh, kabla tuingie pale kuendelea kuongea kidogo kuhusu vijana umekuwa ukitufadilia ama umekuwa ukifadilia Embassy TV for how long? Oh, nimekuwa nikifadilia Embassy TV kutoka uh, I think ni kutoka last year. Mm-hmm. Kutoka last year ilikuwa mwezi wa nane nikawa ninafuatilia Embassy TV. Na kufuatilia kwangu Embassy TV actually ndio kumefanya hata pia nimeitwa niko hapa. Amen. So endelea kufuatilia Embassy TV. Wewe pia siku moja utaitwa na utakaa hapa. Nilikuwa na, naambia Mungu siku moja nitakuwa pale. Na naachia Mungu mwenyewe. Namwambia nitakuwa pale siku moja na naachia Mungu mwenyewe. Na maanza kufungua njia. Na hivyo tu bado tunaenda na tutaendelea kuwa hapa tena. Eh, so kwa watasamaji wetu kuna mtasamaji mmoja ambaye pia mm. next month ama mwezi wa saba mm. na tafuta wale wao wanatufuatilia. Nitawasiliana yes. naye yes. naye pia afika mahali hapa. Hata kama hawezi ubiri yes. nitakutafutia nafasi ukuje tu ukanena na watasamaji wengine yes. na pia utembee kwenye ofisi zetu uone studio inakaaje mm. na ni mambo gani tunayefanya mahali hapa mm. na pia eh, nilikuwa nasema hivi mm. utuambie ni kipindi gani mm. ama tatu tu vipindi viwili ambavyo unavichua vinafanyika hapa Embassy TV ndipo mtasamaji ajue kwa hakika wewe ni mfasi suku wa Embassy TV. Okay, kipindi cha kwanza tuko na wingu la tumaini ambacho hiki ni kipindi cha asubuhi. Uh-huh. Alafu tuko pia na zama za kisasa uh-huh. ambazo huwa zinanifurahisha sana. Hiyo unajua hapo hiyo kileta wimbo wako utachezwa pale mzuri sana uh-huh. na utafurahia. Uh-huh. Amen. Na katika hizo vipindi viwili kuna kimoja ambacho huwa kinakupamba ama huwa kinakupariki. Waachana na kupamba. Kupamba yeah. nafikiri wakati tutaweka nyimbo nasema ah yeah. hii hi, hi, kuna hi, sama sakale yeah. kuna eh, talanda mashinani yeah. kuna ni fr- Friday yeah. kuna ile worship mm. hivyo hivyo. Mm. So ni kipindi gani huwa kinakupariki? O kipindi huwa kinanibariki sana ni wingu la tumaini. Amen. Wingu la tumaini huwa inanibariki sana asubuhi before niende kanisani after nimeshaomba my prayer time naingia pale na connect na inanibariki sana kuna ushuhuda inafanyika wingu la tumaini ukisikia ile ushuhuda na inaongozwa na pastor Dishon anapoongea pale wingu la tumaini na pili niko motivated hata kama nilikuwa nime na fili niko chini na inuliwa sana so wingu la tumaini huwa inanibariki sana na niposa hata pia mimi nimeingia katika wingu la tumaini. <laughs> Amen. Amen. So kwa mpenzi mtasamaji pia ukiwa na ushuhuda mm. ulete kwenye wingu la, tu, la tumaini Ibariki. kwa sababu eh, wingu la tumaini linapea mtu tumaini nje ya kuwa anapitia changamoto yes. maisha imekuwa ngumu. Yes. Ako ani ako ni kama amefika mahali akasema yenyewe mm. mahali nimefika mm. hata sielewi nipite yeah. njia gani mm. lakini ukileta ushuhuda wako Najua ushawaienda hospitali ukiumwa na kichwa mm. ufike kule upate mwingine naye ni mkonjo kukulika kabisa. So yeah. ina, inafika mahali unasema afadhali waje nirudi tu kwa nyumba. <laughs> Badala kupanga laini waje ni waje hawa <laughs> wao watipiwe. Hawa wale wale So unapata ya kwamba mm. ile shida mtu amepitia yeah. lakini Mungu amemuinua ame, mm. imekuwa mbaya ama imekuwa ngumu mm. kuliko ile wewe unapitia. Mm. So naomba tu ukiwa pale nje mm. kwa ajili tu ile ushuhuda yes. naweza ikafanya mtu aingie mahali hapa yes. na ama mtu atoke katika ile hali ambayo imekuwa ya kuji kujilaumu yeah. kwa sababu sisi sote sio wakamilifu mm. lakini unapata kwamba kuna mtu ambaye mwenye achaji hukumu kwamba kwa hakika zile dhambi nimefanya hata Mungu awezi nisamee yeah. na awezi akanitoa mahali hapa mm. lakini utapata kwamba kuna yule ambaye alifanya dhambi mbaya kukuliko lakini 
Yes. Wakati alipoenda mbele za Mwenyezi Mungu akaomba msamaha, Mungu akamsamehe mm. mm. na akamkubali na sasa anatumika kwenye madhibao ya Mungu. Mm. Kwa hiyo ushuhuda wako pia unainua mtu mahali pale. Eh, kuhusu vijana una uchumbe kani ambao unataka kuambia? Ah, kuhusu vijana. Kando, eh, kuna ushauri wowote? Sababu naona tunaelekea tamati. Okay, ushauri ninaoweza pewa vijana ni kuwa Uh, unapokuwa kijana purpose kufanya kitu purpose kufanya kitu for the world not just for your country but purpose to do something that is going to touch someone kwa sababu kesho itafika na utaulizwa nini ulifanya mm-hmm. utapeana which accountability utapeana nini ulifanya nini mm-hmm. so have a purpose in your life and the purpose and this purpose should be relevant with God should go in line with God ni lazima ile kitu unayo azimia kuifanya ifanye na ingiane na Mungu have a purpose as you serve God put God first in everything you do sisemi ya kwa msifanye kazi fanya kazi fanya kazi na ukuo umefocus na usifikirie tu hapo fikiria beyond unapofanya kazi na hao watu kuambia ya kuwa i am not of this class we are not of this world we live in spirit we function in spirit our life is in spirit so we don't function in the flesh of this world we function in spirit another dimension yenye watu hawata tuelewa so kama uko pale na unafanya vitu ambazo hazimpendezi Mungu achana nazo umekuwa unateseka na magonjwa umekuwa unateseka na hali yako jaribu Mungu Mungu atakufanikisha atakuokoa maana yeye peke yake ndo msaada wa watu wengi yeye peke yake ndo huwa hana upaguzi kama wewe ni kijana na umekwamia kwa vitu za dunia achana nazo kwa sababu kesho uta regret sana kuna vitu zimetufanyikia hata pia mimi hiyo spirit of lust ilifika mwishoni nikaanza ku regret mbona nilikuwa nafanya vitu hizi kwa sababu zimeniharibia zimerudisha maisha yangu nyuma nika regret sana lakini Mungu akanishika mkono. Akaniambia ulikuwa unazifanya haukuwa unajua. Lakini kwa vile umejua Mungu. Na wacha ni kuadvise kitu moja kama yule. Wakati umebadilika na kuanza kufanyia Mungu kazi, watu wengi watakudoubt. No, usiwa force. Usiwa force wa kukubali ya kuwa umebadilika. Don't force them. No. Remain humble. Mungu atakuinua kiwango hadi kingine. Kuna tu ushuhuda mmoja nataka kuambia ambao boss wetu alitupea na huu ulikuwa ushuhuda wake akiwa kijana Mungu alimuongelesha alipokuwa ni mlevi ni boss ni mtu mkubwa saa hii anajenga manyumba ako na maplots ana ni lecture right now mm-hmm. Mungu alimuongelesha alipokuwa anafanya kazi ya alikuwa alipokuwa anafanyia mtu kazi Mungu akamwambia kuwa zile savings zake alizokuwa amesave zote apeane kwa Mungu. Alikuwa amesave pesa na amepewa support na familia, anataka kuanzisha biashara. Na ilikuwa imefika 1.4. Mungu akamwambia 1.4 peana. Mhm. Nataka ku, kuonyeshe jinsi Mungu huwa anafanya kazi yake in a way that you don't understand. Akachukua akazipeana. Akabaki akiwa zero na bibi yake na alikuwa na mtoto mmoja. Akabaki akiwa nili yeye hakukuwa pale kusavu Mungu ku ile nyafasi lakini kwa sababu jinsi alivyojitolea akapeana ili zitumike kwa niaba ya kusavu Mungu hakuwa na uwezo wa kuhubiri hakuwa na ile uwezo wa ku lakini kuna ile kitu ilikuwa ndani mwake ya kumtumikia Mungu kuna ile msiko yes kwa sababu alikuwa mlevi kuanzia alikuwa hamjui Mungu kuanzia akakuja akaokoka akaambia watu ya kuwa nimeokoka watu hawakuwa namuelewa hawakuwa namsikia akatoa ile sacrifice yake akajiachilia mbele za Mungu watu walikuwa bado hawamuelewi kwa sababu hizi vitu hakuwa anafanya kwa uwazi mm-hmm. wakati njia zake zilifunguka akashikwa mkono akapelekwa shule akamaliza ile shule ile course akapewa kazi na akafanikiwa saini lecture na tena bado alipoenda ngambo aliitwa ngambo aliporudi akaekewa 2.4 billion kwa kama Yes, 2.4 billion inamaanisha ni 2000 million. 
Amen. Ukipewa 1 million unakuwa wazimu. Lakini huyu alipewa 2.4 billion. Na maisha yake kabadilika. Right now akianza kuongea watu wanamsikia. Hapo kitambo alikuwa anajaribu kuongea kuambia watu lakini hawakuwa anasikia. Kwa sababu gani? Walikuwa namjua kama mlevi, walikuwa namjua kama mtu ambaye haelewi. Yeah, yeah, yeah. Lakini hawakujua ya kuwa yeye na Mungu wameshatengeneza. Lakini Mungu alipotaka watu wamjue na wamsikie akamfungulia njia. So ile sacrifice unafanya saa hii haiendi kwa bure. Mungu atafungulia njia na watu watakuja kukusikia. Mimi naongea tu kuhusu watu kukusikia kwa sababu kwa passion Mungu alitutuma for the world. God sent us for the world. Don't just sit there. Usiye siku isiishe tu kama ujaambia mwanzako about Jesus Christ. You have Christ in you. Amen. Speak Christ. Mm-hmm. Ongea Yesu. Fikiria Yesu. Amen. Na wewe utabarikiwa. Amen. Amen. Nikuuliza tu swali moja japo kwa umetipu nusu kapale niulize eh, wakati au kwa umeokoka. Yes. Ni jambo gani unaweza kaniwekea hapa kwa mesa yes. niambie wakati nilipoishi nilikuwa nikiishi kama mtu wa dunia. Yes. Haya hii na hii ndiyo niliyofanikiwa nimewekea hapa. Na wakati ambao umeokoka yes yale ambayo mafanikio uko nayo ndio wekelea hapo. Tuipime tuone ni kani mengi kuliko kana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uh, wakati nilikuwa okay siwezi sema wakati nilikuwa sijaokoka but wakati nilikuwa sijamfahamu Mungu in a deeper way uh-huh. kwa sababu mimi nimezaliwa kwa familia ambayo uh-huh. imeongoka uh-huh. na imenifunza wokovu fikiria hapo kwanza na... fikiria hapo kwanza unajua kuna shida moja yes, yes. ambayo iko <laughs> kwetu yeah. hii shida ni ya kwamba mimi yeah. ni mtoto wa mchungaji yes. mimi ni kwetu kila mtu ameokoka yes. kwa hivyo Yes. Kila mtu ana azimu ya kwamba hata okay. hata mtoto ambaye kwa mfano mimi ni mchungaji. Mm. Kila mtu ana azimu ya kwamba watoto wangu pia wameokoka. Yes. Nao wakitembea kila mahali yes. mtu ana watu wanawachukua kama watu ambao wameokoka. Kwa hivyo huyu mtoto atasahau mm. kuomba na kutupu mm. ili apokee huyo roho mtakatifu amuongoze. Yes. Yeye yeah, atakaa tu pale yes. kwa sababu Baba yangu ameokoka mama yangu ameokoka yes. pia mimi nimeoko nimeokoka na tumai kwamba lile jambo lilikuwa adhiri yes unajua hilo jambo liniathiri sana yeah. kwanza hilo jambo ndo lilifanya maisha yangu kidogo yaende kama sieleweki wokovu wangu kwa namna gani kwa sababu ndani yangu kulikuwa nilikuwa nimeokoka nilikuwa namjua Yesu kwanza ni fact hii nilianza kufunzwa kuhubiri nikiwa 6 years na nikaanza kufunzwa kuhubiri tukiwa kwa familia na ambiwa hubiri na nahubiri na kuwa interpreter mamangu amehubiri babangu pia amehubiri lakini mm. babangu alihubiri kidogo mamangu amehubiri sana mm. na amekuwa kinecha sana sasa ikafika mahali watu ndiko kwa natembea nao wakajua tu huyu ameokoka sasa hakuna kitu anaweza fanya ambayo haiendi kando mm. lakini kusema ukweli ni kuwa wokovu ni wewe personal usiangalie familia wewe personal uko Nilipogundua kitu kile nikasubmit maisha yangu. Na nikaambia kutoka siku ya leo nimeokoka. Na hiyo kitu nimeigundua recent. Nilipo submit maisha yangu na nikaambia Yesu Kristo nimekuchukua kuwa mwokozi wa maisha yangu. Maisha yangu ikaanza kubadilika. Okay, wacha nijibu swali lake ambalo nimeuza kuwa ni challenge gani niliyokuwa nayo, uzito gani niliyokuwa na face kama bado sijamfahamu Mungu in a deeper way. Ile challenge niliyokuwa na face